Mucha la gente no quiere que tú grabes. Hola, ¿qué tal? Sí. A ver, qué sopa, gente. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta serie nueva que vamos a tener en el canal. Vine vestido preparado para, para esta ocasión. El día de hoy vamos a presentarle el proyecto que va a entrar al taller, a JDM Labs. Así que... Comenzando el año. Comenzando el año, bien comenzado. Lo dejamos, ya el carro tenías de diciembre acá, estaba escondido. Y sigue sí, escondido. Y sigue escondido. Si vieron los videos pasados y son curiosos, debieron haber visto el carro tapado. Pero nadie comentó nada, así que supongo que nadie lo vio. Así que hoy vamos a presentarle el nuevo proyecto que tenemos aquí, tanto en el taller como en el canal. Y queremos agradecer al dueño. Vamos a agradecerle principalmente, empezando el video, a, al señor Project D. O sea, llámese Pollito, como es conocido aquí en, en Panamá. Si, si saben quién es, ya deben de imaginarse qué es lo que viene. ¿no? Un buen nivel de, de proyecto. Si, si no lo siguen, pueden seguirlo. Eh, Síganlo en su canal, le vamos a dejar el canal de YouTube de él acá para que vean. Ahí van a ver avances. Y en su cuenta de Instagram van a ver el nivel y calidad de carros que tiene este individuo. Si te gustan los JDM... Esa es la página correcta para que siga. Porque eso es un sueño hecho realidad. Que eso, el es, eso es JDM de aquí a Japón y de regreso. Sí. Así que, sin más eh, preámbulos, le vamos a presentar entonces el proyecto que vamos a tener acá en el taller. Es el Nissan Skyline R34 GTR. No, del GTS, señor. Ni nada. Del señor, como dijimos, de, de Pollito. De nuevo, mil gracias por confiar en nosotros para este proyectazo. Eh, vamos, vamos con las tomas entonces para que lo vean y, y le explicamos ahí qué es lo que va a pasar. que viene para el taller y básicamente eh, Pollito se contactó conmigo, un amigo mío de hace muchos años atrás, él fue el dueño anterior del F15, tenía una relación de amistad con él de hace muchos años y le doy las gracias porque nos dio la oportunidad de trabajar en su carro y realmente lo que le vamos a hacer acá va a ser retocarlo un poco estéticamente, lo principal sería el motor. Vamos a comenzar también con lo que es el motor. Vamos a sacar el motor, vamos a trabajarlo directamente, eh, armándolo. No sé si los planes de él sea eh, mejorarlo, estropearlo, pero vamos a estar trabajando el motor, lo vamos a sacar, lo vamos a desarmar y lo vamos a armar de vuelta y montarlo nuevamente. Vamos a retocarlo un poco lo que es el engine bay, estos detalles que vemos por aquí, tratar de ordenar un poco más el, el cableado y esconder una que otra cosa y meterle un toque de JDM Lab, como siempre hemos hecho con, con muchos de nuestros proyectos que hemos tenido aquí en el taller y básicamente vamos a estar retocando estéticamente eh, uno, uno que otro detalle que van a ver más adelante cuando estemos grabando el proyecto Kevin, vamos a estar trabajando el motor principalmente, 
Una de las cosas principales que vamos a trabajar, aparte del motor, es que se va a reubicar lo que es el, el cash can, este de aceite se va a reubicar, porque en esta posición no es la correcta para la configuración del motor. Aparte de eso, acá también se va a modificar esta parte, que si ven, la entrada de, del intake está hacia acá. Lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en su, en su posición original, que era acá, y baja directamente, y así tenemos espacio para lo que es el oil cash can. Y... Lo otro también es que en teoría este motor, si lo ven, no es un RB26 como tal. Ese fue un punto importante en el carro. Este carro no está en, en RB26, ahorita tiene un Stroker Kit 2.8, o sea que este es un RB28. La idea de Pollito es hacerlo, que nosotros lo trabajemos acá y hacerle un Stroker Kit de 3.0, o sea que sería un RB30 completo desde abajo y con un buen par de moods que se van a meter en teoría viendo cómo va saliendo todo el tema del motor eh, y aparte de eso como dijo Kevin también restaurar todo el engine bay dejarlo lo más clean posible que si ven todavía tiene óxido por acá que le va saliendo obviamente con el tiempo y reubicar un par de cosas por ahí que se ven un poco desordenadas hacerla lo más clean posible pulir estas lámparas también lo vamos a hacer si ven están un poquito amarillas del sol y ya varios detalles por ahí sorpresa que van a ver en el, en el canal eh, a medida que vayamos avanzando vamos a sacar el motor como dijo Kevin vamos a, a trabajar eso y nada vienen un par de sorpresas para este carro aparte de, de el stroker kit vienen otros par de cosas ahí sorpresa que van a estar viendo en el canal así que tienen que suscribirse si quieren ver contenido de todo el proceso de este carro eh, este es uno de dos que hay aquí en Panamá que vamos a estar trabajando aquí en el taller y ustedes lo van a poder ver aquí en el canal todo el proceso que vamos a hacer de ese armado así que esto es un armado ya de un nivel superior estamos hablando de mil caballos para arriba así que eso va a ser otro nivel de proyecto así que continuamos ahí y vamos con ustedes eh. regresamos al estudio con, con Kevin y, bueno, y cerramos con... Bueno, ya pudieron ver qué es el proyecto, qué le vamos a trabajar, qué vamos a estar haciendo aquí en el, en el taller. ¿Qué opinas tú al respecto de esta adquisición en el taller? Bueno, realmente era algo que veía de muy lejos, pero gracias a Dios y la oportunidad de, de, de Pollito pudimos llegar a, a este nivel un poco antes. Eh, el taller no lleva mucho tiempo y realmente llegar a, a un nivel como esto, eh, es algo que no me lo había imaginado, le puedo decir a mi, a mi yo o, o tú también, a tu yo de hace, de hace un par de años atrás, que hey, aquí está. No es tuyo como tal, pero lo vas a trabajar como <risa> si lo fuera, Exacto. solo con el hecho de tenerlo y que te den la confianza de que hey, aquí está la llave a tu trabajo, eso es, para mí es una responsabilidad muy grande y aparte la responsabilidad es un honor. Que, lo, que te lo entreguen así. Y aparte es, es como un sueño cumplido, pero no, porque estás trabajando en un carro soñado de muchos y, y de, de nosotros acá personalmente también. Y tener esa oportunidad de trabajar un proyecto soñado, aunque no sea nosotros, es una oportunidad muy grande, lo apreciamos bastante. Y bueno, a meterle mano como si fuera nosotros y cuidarlo como el bebé de la casa, ya le están destronando a a mi querida acá pero, pero ahí ven el nivel y uno al lado del otro digo, a eso queríamos llegar con el taller desde un comienzo por eso el nombre y le hizo gran honor que viniera este no pensábamos como dice Kevin que fuera a ser tan pronto el llegar a, a trabajar un carro de ese nivel y es como eso que dijo Kevin un sueño hecho realidad el santo grial de los ideas. Aparte de que este es el uno de dos que hay en Panamá, GTR, entonces es, es bastante responsabilidad. Vuelvo y lo repito porque es algo que hay que trabajarlo con cuidado, con empeño, con dedicación y, y meterle todo el cariño. Entonces ahí está. Suscríbanse al canal para que vean toda la, la continuación de los videos. Vamos a estar subiendo los videos, un video semanal de este proyecto porque como es tan grande, vamos a hacerlo seccionado, así que vamos a tratar de subirlo 
todas las semanas uno para que ustedes vayan al tanto, vayan viendo los progresos y ver cómo sale esa joya, que ya es joya y ahora va a ser más joya todo lo que viene. Exactamente. Así que nada. ¿Qué más? No se lo pierdan. No se lo pierdan y nuevamente suscríbanse. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente.